హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నిన్న జరిగినటువంటి విశాఖ విషాదం చాలా బాధాకరం విశా విశాఖపట్నంలో నిన్న ఉదయం తెల్లవారుజామున మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనేటువంటి ఒక కంపెనీలో గ్యాస్ లీక్ అయ్యి విషవాయువులు బయటకు వచ్చి దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల వేర విస్తరించి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలందరినీ కూడా కబలించింది ఆ గ్రామాలందరికీ కమ్మేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి అనేక మంది కూడా ఆ విషవాయువులు పీల్చి వాళ్ళు ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పడుతూ కొంతమంది వాళ్ళు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవడం జరిపింది దాదాపు పది పన్నెండు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అదేవిధంగా చాలామంది తీవ్ర అస్వస్థతతో గురయ్యారు కొంతమంది స్వల్ప అస్వ అస్వస్థతతో బాధపడుతున్నారు కానీ వీళ్ళందరినీ గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తక్షణమే వాళ్ళందరికీ కూడా చర్యలు చేపట్టి వాళ్ళని హుటాహుటిన హాస్పిటల్కి తరలించి సరైన సమయంలో వాళ్ళకి వైద్యం అందించే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించింది ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే వైజాగ్కి బయలుదేరి వైజాగ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి బాధితులందరినీ పరామర్శించి స్వయంగా కేజీహెచ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ బాధితులందరినీ ఒక్కొక్కరిగా పరామర్శించి డాక్టర్లని వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి వైద్యులన్నీ కూడా అందించే విధంగా కూడా డాక్టర్లకి తెలియజేయడం జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడి అక్కడికే అక్కడ ఒక కా ప్రెస్ మీట్ కూడా పెట్టి అధికారులందరినీ కూడా కూర్చొని పెట్టి ఒక మీటింగ్ సమావేశాన్ని ఏర్పరిచి వాళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి వైద్యాన్ని వైద్యంకి సంబంధించినటువంటి అన్ని చర్యలు కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉచితంగా అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ చనిపోయినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలకి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆ కుటుంబంలో పది కోటి రూపాయలు వాళ్ళకి ఉచిత వాళ్ళకి ఆర్థిక సాయంగా అందించే విధంగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది నిజంగా కూడా ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క ఉదార స్వభావానికి ఇది ఒక ప్రత్యేక ఎందుకంటే గతంలో ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కానీ ఇంత పెద్ద ఆర్థిక సాయం ఎవరికి కూడా చేయలేదు అలాంటిది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక కోటి రూపాయలు ఒక వ్యక్తి మరణిస్తే వాళ్ళకి అందిస్తూ ప్రకటించడం చాలా గొప్ప విషయం అదేవిధంగా ఆ చనిపోయినటువంటి కుటుంబం సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఆ కుటుంబంలో నుంచి ఒకరికి ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం కూడా కల్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడ తీవ్ర అస్వస్థ గురైనటువంటి వాళ్ళకి వెంటిలేటర్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పది లక్షల రూపాయలు స్వల్ప అస్వస్థతగా ఉన్నటువంటి వారికి లక్ష రూపాయలు అదేవిధంగా అక్కడ బాధితులు ఎవరైతే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలు ఐదు గ్రామాలు దాదాపు మూడు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఐదు గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఆ విషవాయువులు పీల్చినటువంటి దాని బారిన పడ్డ అందరి కుటుంబాలకి ప్రతి వ్యక్తికి పదివేల రూపాయలు ప్రకటించడం అదేవిధంగా కొన్ని జంతువులు కూడా మరణించాయి ఆ జంతువులకు కూడా వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తాయని చెప్పడం జరిగింది నిజంగా కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిన కాదు ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ఎక్కువ మంది నష్టపోకుండా ఎక్కువ మంది ఇబ్బంది పడకుండా ప్రభుత్వం స్పందించినటువంటి తీరుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మన భారతదేశ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉంది ఆయన వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాడు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా చూస్తాడని ఆయన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కోటి రూపాయల ఆర్థిక సాయం ప్రకటించాలని బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ప్రశంసించారు అదేవిధంగా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గణబాబు గారు కూడా ప్రశంసించడం జరిగింది మిగతా ప్రతిపక్ష పార్టీలు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పది లక్షలు ఇవ్వాలి ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలి ముప్పై లక్షలు ఇవ్వాలి అని కమ్యూనిస్టులు తెలుగుదేశం పార్టీలు జనసేన పార్టీలు వాళ్ళు డిమాండ్ చేసినప్పటికీ వీళ్ళు ఎవరు ఊహించినంత రీతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పందించి వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో వాళ్ళకి కోటి రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని ఇంత పెద్ద ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించడం నిజంగా కూడా భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కుటుంబానికి ఆయన ఒకటే ఒక మాట చెప్పాడు నేను పోయిన మనిషిని తీసుకురాలేను పోయిన ప్రాణాన్ని కాపాడలేను కానీ వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున కోటి రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తాను ఈ చిన్న సాయం మాత్రం చేయగలనని చెప్పని ఆయన ప్రజలు వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం జరిగింది సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా కూడా ఆయన గొప్పతనం ఎందుకంటే ఆయన మంచి ఉదార స్వభావం ఉన్నదానికి మనకు గతంలోనే తెలుసు ఆయన సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు ఆయన చేసేటువంటి పేదలు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఇలాంటి సంఘటనలు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఒక పక్క కరోనాతో రాష్ట్రం అతలాకుతలం అయ్యి ఇబ్బందులు పడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగాలేదు ఖజానా ఖాళీ అయ్యింది అయినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించకుండా 
వాళ్ళ యొక్క పేదల కష్టాలను గమనించి ఆ బాధితుల యొక్క బాధలను గుర్తించి వాళ్ళ కోసం పాపము ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఆర్థిక సాయాన్ని కోటి రూపాయలు ప్రకటించడం అనేది నిజంగా కూడా చాలా వండర్ఫుల్ హ్యాండ్స్ అప్ టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇదే విధంగా ఎవరైతే ఈ గ్యాస్ దుర్ఘటనలో బలైనటువంటి వ్యక్తులకి ఆ కుటుంబానికి మరణించినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఆ మరణించినటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మశాంతి కలగాలని ఆ కుటుంబ సభ్యులకి లేదా ఇప్పుడు ఆ ప్రగాఢక సానుభూతి తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ గ్యాస్ దుర్ఘటనలో ఈ తీవ్ర అవస్థ అస్వస్థతకి గురైనటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాం ముఖ్యంగా ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ గురించి చెప్పాలంటే రెండు మాటలు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మన హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ కంపెనీ స్థాపించింది ఈ హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ కంపెనీ స్థాపించినటువంటి ఎల్జీ ఈ కంపెనీని ఈ స్టెరైన్ తయారు చేసినటువంటి కంపెనీ దీన్ని సౌత్ ఇరియన్ కంపెనీ సౌత్ కొరియా కంపెనీ వచ్చేసి ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనే పేరుతో టేక్అవుట్ చేయడం జరిగింది ఇది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ టేక్అవుట్ చేసి అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఈ పరిశ్రమ నడిపిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు స్టోరేజ్ చేసేటువంటి ఈ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాసు లీక్ అవ్వడం అది ఎందుకు లీక్ అయింది ఆ లీక్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి అనేది విషయం మీద ప్రభుత్వం దర్యాప్తు చేస్తుంది కేసు కూడా ఫైల్ చేసింది అదేవిధంగా మన హైకోర్టు కూడా సుమోటుగా కేసు నమోదు చేసి దాని వివరాలన్నీ కూడా తీసుకుని తగిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది కంపెనీ మీద కానీ భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటన జరగకుండా ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా కూడా ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ ఇప్పుడు స్థాపించింది కాదు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఎప్పుడో స్థాపించినటువంటి కంపెనీ గత ప్రభుత్వాలు దీని గురించి విస్మరించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ గ్రామాల మధ్య ప్రజల మధ్య ఇలాంటి పరిశ్రమలు ఉండకుండా గత ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకున్నట్టే బాగుండేది కానీ ఏదేమైనా జరిగినటువంటి నష్టాన్ని మనం పోర్చలేము కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు మనకు పునరావర్తం కాకుండా చూడాలని చూసుకుంటారని కూడా భావిస్తూ థ్యాంక్ యూ